Hi friends and welcome to the tutorial analysis of uh, 21st of March 2018. This is Hindi version. If you want to watch the English version, you will get a video that you will get on our YouTube channel. And with that, the link will be given in the comment section or in the description box. So my dear friends, this is a tutorial analysis. First of all, we will see what is our motivational quote for today. So your mind is a powerful thing. When you fill it with positive, you know, thoughts, uh, your life will start to change. So, कभी भी ना अपने दिमाग को आप underestimate मत करिए। अगर आप अपने दिमाग में अच्छे ख्यालात भरेंगे, अच्छे thoughts भरेंगे, तो हमेशा ही ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी जो है ना बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? तो हमेशा अच्छे thoughts भरिए अपने दिमाग में, अच्छी चीजें सोचिए, because thoughts become your actions ये हमेशा याद रखना। Okay, guys? Now let's see कि हमारे पास जो e-paper है, उसमें क्या-क्या articles दिए हैं। so guys, here is the article for the e-paper by the way. Now, let's a little understand over here. So, separate freedoms. Yeh dekho, aaj ka maana pehla article hai. Yeh jo article hai dekha jaya, to Supreme Court ke verdict ke regarding hai, Aadhaar aur aise hi privacy ke upar. To mere khyal se, aap sabhi loog ko yeh article zaroor analyze karna chahiye. Hum loog bhi analyze karenge. Aur sabhi exam point of view se, yeh baut important article hai. So, we have to analyze this whatsoever. Then, ab toko left mein diya hai, back to front. Yeh dekha jaya, to ek political article hai. To third front ki jo, basically, उसकी जो वीटिंग हुई है थर्ड फ्रंट को लेकर के टीआरएस और टीएमसी के बीच में तो ये उसके रिगार्डिंग का आर्टिकल है एंड आई एम प्रेडिश शो कि हर किसी को पसंद आएगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल ठीक है और खास करके देखा जाए तो एग्जाम जो भी यूपीएससी के बंदे हैं उनके लिए बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखा जाए तो देखो अवॉश इन वॉटर क्राइसिस अब ये देखो ये जो आर्टिकल है वही वंस अगेन एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमें जरूर एनालाइज करेंगे बिकॉज देखो ये एनवायरनमेंट की बात है प्रकृति की बात है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है ये फिर देखो लेफ्ट पे दिया है अकॉर्ड अंडर स्ट्रेन तो अकॉर्ड अंडर स्ट्रेन देखा जाए तो कोलंबियन गवर्नमेंट ऑफ एफ जो कि वहां पर रेवल फोर्स है उनके बीच में खूनी जंग जो है देखा जाए तो बहुत सारे दशकों से चलती आ रही थी लेकिन बीच में कुछ वहाँ पर पीस का साइन हुआ था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वापस जो है शायद हो सकता है कि फिर से वहाँ पर जंग छिड़ जाए बट एनी anyway, हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा शांति बनी रहेगी और यू पी एस सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके फिर आगे देखते हैं देखो भाई अगला आज जानते हैं आज वेंसडे इंटरव्यू है तो वेंसडे को बेसिकली इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया है सीताराम येचूरी का और आप लोग इसको चाहो तो देख सकते हो पढ़ सकते हो अच्छा लगेगा आपको फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेन ट्रूथ लॉसेस सो पर हैव लूज इज रादर नॉट लॉसेस सो वेन ट्रूथ लूज इज तो ये देखो ये जो आर्टिकल है ये फेक न्यूज के स्प्रेड के रिगार्डिंग का आर्टिकल है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा आर्टिकल है तो मैं समझता हूँ आप लोग पढ़िएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा बहुत फायदा भी होगा आपको एग्जाम में ठीक है सो गाइज दिस वॉज ऑल एज फार एज द रिव्यू इज कंसर्न हम लोग आते हैं वापस सेंटर स्क्रीन पे फिर हम लोग चलेंगे आज से जो हमारा पहला आर्टिकल है उसे देखेंगे तो आज दोनों ही आर्टिकल वैसे बताया जाऊं तो मैं बताऊं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग भी है मज़ा भी बहुत आने वाला है बिकॉज दोनों ही देखा जाए तो मतलब काफ़ी ज्ञानवर्धक टाइप के आर्टिकल्स हैं ज़्यादा बोरियत वाले नहीं हैं ये बता दूँ मैं आपको तो चलिए आप देखते हैं जो पहला आर्टिकल है वो क्या हमारे सामने सो सेपरेट फ्रीडम्स ये देखो आज का हमारा पहला आर्टिकल है तो यहाँ पर कहना ये चार ये रहे हैं कि कोर्ट ने जो है डेडलाइन जो है आधार से जुड़वाने की सेलफोन नंबर तो जो है और बाकी सर्विस की बढ़ा दी लेकिन जब वेलफेयर प्लान्स की बात हुई तो उससे जुड़वाने के लिए आधार बेसिकली जो आधार का वो कार्ड है नंबर है वो क्यों नहीं बढ़ाया ठीक है तो यहाँ पर यह पॉइंट है एनी हम लोग देख लेते हैं लास्ट ईयर बिफोर अ नाइन जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन के एस पुट्ट स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशनिंग अ फ्राइटनिंग थीसिस तो देखा जाए पिछले साल नौ जज बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो के के एस पुट्ट स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही डरावनी रीजनिंग बहुत ही डरावनी थीसिस रखी थी डरावनी थीसिस क्या थी वो ये थी द कंस्टिट्यूशन इट आर यू डज नॉट रिकोगनाइज अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी One of the main planks of this submission revolved around a notion that privacy was a purely elitist concern, that a liberty of this kind, whenever and wherever it can be promised, will always be overridden in a welfare in in overridden by the government duties in the welfare state. Acha. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली बोला कि ऐसा है भाई प्राइवेसी जो है ये कोई सेंट्रल ये कोई किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है कोई किसी का मूल आधार नहीं यही है और क्योंकि ये किसी का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है संविधान में 
तो जब भी देखा जाए तो सरकार इसको हटा लेगी प्लस देखा जाए तो प्राइवेसी सरकार का कहना यह था कि जो इलिटिस्ट लोग होते हैं बस उनके दिमाग के हस्ती है उनके दिमाग का एक थॉट प्रोसेस ही है और लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी देखो जहां तक प्रॉमिस कर पाएंगे जहां तक दे पाएंगे वहां तक दे देंगे लेकिन जब भी सरकार को कोई वेलफेयर स्कीम पहुंचानी होगी तो फिर प्राइवेसी वैसी सब जगह भाड़ में हम हमेशा जो है अपना ही सोचने वाले हैं सिंपल एज दैट सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो सबकी प्राइवेसी खत्म कर सकती है जहां तक बात होती है वेलफेयर स्कीम्स की ठीक तो ये पॉइंट था यहां पर सरकार का ये थीसिस था यहां पर सरकार का अच्छा अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ फिर देखो ये हुआ द कोर्ट हाव एवर डिसाइडेडली थॉट अदरवाइज इन डीड इट्स कैटेगोरिकल रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स वॉज अ कॉज फॉर मच सेलिब्रेशन अब ऑब्वियस है कोर्ट जो है था वो नाखुश था सरकार की इस रीजनिंग से वो अग्री नहीं किया साथ ही में देखा जाए तो कोर्ट ने कैटेगोरिकली कंप्लीटली नहीं बट कैटेगोरिकली सरकार यहाँ पर जो सरकार की बातें थी वो मानने से इनकार कर इनकार कर दिया और जो कोर्ट का डिसीजन आया उसको बहुत देखा जाए तो बहुत हर तरफ बहुत सेलिब्रेट किया गया उस डिसीजन को द कोर्ट शो डस्ट एट लीस्ट इन थ्योरी दैट इट वाज विलिंग टू ट्रीट एवरी सिटीजन विद विद इक्वल डिग्निटी विद इक्वल डिग्निटी केयर एंड रिस्पेक्ट यू नो दैट द इनवाइलेबिलिटी ऑफ राइट्स वॉज नॉट कंडीशनल ऑन अ पर्सन 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 पोजिशन इन अ सोसाइटी ओके तो आप देखा जाए तो कोर्ट ने कम से कम देखो थ्योरी में तो भले प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हुआ हो लेकिन थ्योरी में तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि भारत का हर नागरिक <coughs> हर नागरिक को बराबर की डिग्निटी बराबर की रेस्पेक्ट बराबर की केयर मिलनी चाहिए और साथ ही में जो अधिकार है अनवेलेबिलिटी यू नो जो अधिकार है वो हर किसी को मिलना चाहिए किसी का भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए इस बस ये सोच करके कौन सा पर्सन इलिटिस्ट है और कौन सा पर्सन इलिटिस्ट नहीं है ठीक है तो ये पॉइंट है यहाँ पर फिलहाल हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारे पास लेट्स अबाउट दैट सो क्वेश्चन नंबर वन इज राइट हेयर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स नॉन नंबर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर ओवर राइट का ऑप्शन है आपके पास अलाउ अप्रूव डिसरिगार्ड एंड सपोर्ट देखो चार ऑप्शन है बताइए यहाँ पर ओवर राइट नॉन क्या हो जाएगा सो वैसे जो आपका अलाउ है इसका मतलब यही होता है किसी को कोई काम अलाउ कर देना यू नो करने देना किसी काम को किसी को देन अप्रूव वन सेकेंड ये आपका अलाउ का ही स्नोनम है और राइट तो जब आप किसी को परमिशन दे देते हैं कोई काम करने के लिए तो वो अप्रूव हो जाता है देन डिस रिगार्ड वन सेकेंड मतलब बेसिकली जब uh, किसी के आप uh, बारे में ज़्यादा ना, ना सोचो और किसी को कोई चीज़ का परमिशन ना दो और किसी का अपोजिशन करो जबरदस्ती का तो वो डिस हो जाता है आपके लिए देन सपोर्ट देखा जाए तो परहैप्स यू नो जब आप किसी को हेल्प करते हो इट्स मोर लाइक दैट सपोर्ट करना हेल्प करना तो देखो भाई ओवर का मतलब ये होता है ओवर पावर कर लेना यानी कि देखा जाए तो आ, अपने हिसाब से किसी को जो है किसी पर अपना अधिकार मतलब ज़बरदस्ती मनवा देना मंझवा देना तो वही पॉइंट होता है ओवर का और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर थ्री डिस बिल्कुल सही है जैसे कि मान लेते हैं आप जब छोटे होंगे तो आप बचपन में कहते होंगे कि अरे मुझे अभी टीवी देखना है मुझे अभी कार्टून देखना है लेकिन जो पेरेंट्स थे वो आपका अधिकार ओवर करते हुए आपको बोलते चल पढ़ाई चल चल पढ़ाई कर हाँ राइट तो मतलब अल्टीमेटली तो पेरेंट्स ने क्या किया पेरेंट्स ने आपको ओवर कर दिया जिसकी वजह से अभी आप इतने कैपेबल हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप एग्जाम जो है क्रैक करके कुछ ना कुछ बन जरूर जाएंगे ठीक है तो यही ओवर राइड करना क्या मतलब ओवर पावर कर लेना किसी को ठीक है तो यहां पर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस तो ओवर राइड इक्वल्स टू डिस ये लिख लो कमेंट सेक्शन में ओवर राइड इक्वल्स टू डिस और इसका मतलब बहुत क्लियर है जब जल्द से किसी की पावर ओवर कर ली जाती है किसी को मतलब ओवरटेक कर लेते हैं पावर के टर्म्स में तो वहां लगाते हैं हम लोग ओवर ठीक है तो लिख लो कॉमन सेक्शन में अगर नहीं लिखा तो ओवर राइड इक्वल्स टू डिस चलो अब आते हैं वापस ई पेपर में फिर आगे देखेंगे ना प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी so the refrain that the poor that the poor need no civil and political rights and are concerned only with the economic well being has been utilized through the history to wreck the most egregious violations of human rights road justice dibai chandrachur in his opinion on behalf of himself and three others so basically uh, the honorable justice dibai chandrachur hai unhone ye bola ki jo garib insaan hai use apna civil adhikar ki koi chinta nahi hai use apne political adhikar ki koi chinta nahi hai usko keval paise ki chinta hai is बात की रीजनिंग दे करके इस बात का लॉजिक दे करके सदियों से देखा जाए तो गरीबों पर अत्याचार होता आ रहा है और ये उनका यहां पॉइंट था ये उन्होंने खुद अपने अपने आप अपने लिए भी कहा और जो उन, अप, जो दूसरे जज बैठे थे वहां पर उनके बिहाफ पर भी बोला ठीक है Now, privacy he added could not be a privilege doled out only a select few. Every individual in society, irrespective of social or class or economic status, is entitled to the intimacy and autonomy which privacy provides. The pursuit of happiness is founded upon autonomy and dignity. Both are essential attributes of privacy, which makes no distinction between the marks. All right, between the marks of an of individuals. Okay, look at here. Point? What is it? हर 
जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में भले ही वो अमीर हो या गरीब हो भले ही वो आ, एक बेसिकली जो है भले ही वो पान वाला हो या फिर बिजनेसमैन हो बहुत बड़ा ठीक है तो हर किसी को देखा जाए तो बिल्कुल अधिकार है ऑटोनॉमी है बिल्कुल बेसिकली अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है और प्राइवेसी का पूरा पूरा अधिकार है देखा जाए हर किसी को खुश रहने का भी अधिकार है और हर किसी को अपने हिसाब से रिस्पेक्ट के साथ सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है और ये सब देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल है प्राइवेसी के लिए देखा जाए तो तो एक रीज़न ये भी है क्योंकि भाई जब हम बर्थ में जो है जब ऐसा नहीं है कि जो अमीर का बेटा होता है वो बर्थ में कोई जो है अलग दिखता है या जो गरीब का बेटा होता है वो अलग दिखता है क्योंकि हर कोई जो है पैदाइशी जो है बराबरी है तो हमें उसका लाइफ में भी वैसे ही मेंटेन करना चाहिए कुछ ऐसा थॉट था यहाँ पर जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आर एफ नरिमन का और उन्होंने देखा जाए तो अलग से एक पॉइंट और जोड़ दिया और साथ ही में मतलब इन्होंने सरकार की और धजियाँ उड़ा दी उन्होंने ये बोला दे कैन बी नो एंटीपैथी वॉट्स यू एवर बिटवीन द रिच एंड द पुअर ही रोट ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी तो उन्होंने बहुत सिंपली जोड़ा ऐसा नहीं है कि गरीब को कोई फंडामेंटल ऑफ प्राइवेसी नहीं देंगे या अमीर को फंडामेंटल प्राइवेसी नहीं देंगे सभी को देंगे और सभी के लिए है फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी तो प्राइवेसी जहाँ तक बात है यह हर किसी का मूल अधिकार है सिंपल इज दैट और ये यहाँ पर बोला है जस्टिस आर एफ नारिमन चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या हमारे पास लेट्स ये बब दैट सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा वन ठीक है तो देखो स्टेटमेंट ए आपके सामने दिया है द कंस्टिट्यूशन इट आग यू डज रिकोगनाइज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी स्टेटमेंट बी देख लो दिया हुआ है द कोर्ट्स कैटेगोरिकल रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स वाज अ कॉज फॉर मच सेलिब्रेशन फिर देखो सी में दिया हुआ है प्राइवेसी ही एडेड कुड नेवर बी अ प्रिवलेज डोल्ड ओनली टू अ सेलेक्ट फ्यू तो देखा जाए तो यहां पर देखो ये सीन आपके लिए दिए हुए हैं जो स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट ए क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन इट आर्ग्यू डज रिकोगनाइज अ फंडामेंटल और बेसिक राइट टू प्राइवेसी और राइट तो यहाँ पर क्या सरकार ने ये कहा था कि ये रिकोगनाइज करता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान में मूल अधिकार दिया हुआ है क्या लगता है आपको वेल well, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन वन सही जवाब है तो आप लिख सकते हैं टू डैश वन इन द कॉमन सेक्शन बिलो द वीडियो अगर आपको लगता है ऑप्शन टू सही जवाब है तो आप लिख सकते हैं टू डैश टू इन द कॉमन सेक्शन बिलो द वीडियो अगर आपको लगता है ऑप्शन थ्री सही जवाब है तो आप लिख सकते हैं टू डैश थ्री इन द कॉमन सेक्शन बिलो द वीडियो अगर आपको लगता है ऑप्शन फोर सही जवाब है तो आप लिख सकते हैं टू डैश फोर इन द कॉमन सेक्शन बिलो द वीडियो और अगर आपको लगता है ऑप्शन फाइव सही जवाब है तो आप लिख सकते हैं टू डैश फाइव इन द कॉमन सेक्शन बिलो द वीडियो ठीक है भाई तो यहां पर भी बात हो रही थी कि इनमें से कौन सा तथ्य नहीं है पैरा वन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर वन जो है देखिए ओनली ए दैट इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम प्रेडी श्योर कि आप लोगों ने यही लगाया होगा यहां पर आंसर के तौर पर ठीक है तो टू डैश वन इज द आंसर अब चलते हैं वापस ई e पेपर पर सो इन इट्स रीच हाउ एवर तो जजमेंट इन पुट्ट स्वामी वेंट इवन फर्दर तो पुट्ट स्वामी जो जजमेंट था वो और आगे बढ़ा नॉट ओनली डिट द जजेस सी अ जनरल गारंटी ऑफ प्राइवेसी एज फाउंडेशनल एंड एज अ सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ यू नो ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेसिंगली एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई द कंस्टिट्यूशन लैंग्वेज बट इवन मोर सिग्निफिकेंटली अ क्लियर मेजोरिटी इन द बेंच ऑन द बेंच यू नो ऑल्सो प्लेस देयर फेथ इन अ सिस्टम दैट सो फंडामेंटल राइट्स एज अनसेलेबल इन अ सिस्टम वेर एन इंडिविजुअल विल नॉट बी वेविंग हर लिबर्टी सिंपली बाई एक्सेप्टिंग ग्रांट्स एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट तो देखा जाए बहुत ही क्लियरली यहाँ पर इस पर्टिकुलर फैसले में यहाँ पर सरकार ने और आगे जा बढ़ सर के बताई ये चीज़ें बताई कि ना केवल जो जजेस हैं वो उन वो उनको एक गारंटी दिखी प्राइवेसी की जो कि बहुत ही बेसिक है फाउंडेशनल है और हर किसी को मिलनी चाहिए साथ ही में तो अब उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि बेसिकली साथ ही में देखा जाए तो बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी को यह भी दिखा कि आ, उनका जो सिस्टम है जो उनका मतलब फेथ है या उनका जो भरोसा है एक ऐसे सिस्टम में जो है पहले से ही है जहां पर पहली बात तो ये जितने फंडामेंटल राइट्स हैं मूल अधिकार हैं वो खत्म किए जा ही नहीं सकते हैं और दूसरी बात ये है कि यू नो अगर किसी को अपना बेसिकली कोई भी सरकारी ग्रांट्स पाना है या सर, मतलब पैसे के मामले में कोई बेनिफिट पाना है तो ये देखा जाए तो उसको अपनी आज़ादी छोड़ ही पाना है ऐसा कुछ नहीं है ना In other words, the court acknowledged that the state was not doing any one a favor by providing them benefits and subsidies. These were as much an entitlement that sprang from the constitution as other freedoms flowing from the documents text. So, देखा जाए, तो दूसरे चरण में देखा जाए, तो court ने बहुत ही clearly बताया कि ऐसा है, जो state है, ठीक है, जो मतलब country है यहाँ पर, वो ये जो सरकार है मेनली यहाँ पर वो किसी को कोई बेसिकली बेनिफिट दे करके या सब्सिडी दे करके कि किसी का कोई ऊपर कोई एहसान नहीं
तो संविधान में साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी सिटीजन ऐसा है जिसका जो कि भारत का सिटीजन है जो डिजर्व करता है बेनिफिट पाना तो उसको दिया जाएगा सरकार कोई अपने जेब से नहीं दे रही है सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है कोर्ट ने यहां पर बहुत ही क्लियरली इस बात को स्टेट कर दिया है ठीक है तो चलिए अब आई होप कि आपको सेंट्रल थीम इस आर्टिकल का बढ़िया समझ में आ चुका होगा अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है फिर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है लेट्स बोथ ऑफ दम तो एग्रीगियस का यहां सोनोनिम क्या हो जाएगा अट्रोशियस कंसील्ड हिडन और माइल्ड को देखते हुए बताइए क्या आंसर है आपका माइल्ड का देखो मतलब है जो कि लाइट हो या हल्का हो और हिडन हो जाएगा देखो जो कि छुपा हुआ हो देन कंसील्ड वंस अगेन इट्स लाइक हिडन ओनली छुपा हुआ बेसिकली देन अट्रोशियस देखो अट्रोशियस का मतलब क्या मतलब जो कि बहुत ज्यादा जैसे आप बोलते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा जिसपे अत्याचार हो रहा है एकदम आउटरेजस टाइप का तो वो हो जाएगा यहाँ पर तो वेल आई थिंक अब तक अपना आंसर लगा दिया होगा माई डिया इट्स एग्रीगियस स्नोनोमस टू अट्रोशियस ठीक है बिकॉज देखो एग्रीगियस मैं चाहूंगा लिख लो कॉमन सेक्शन में एग्रीगियस इक्वल्स टू अट्रोशियस एग्रीगियस इक्वल्स टू अट्रोशियस बिकॉज देखो एग्रीगियस जो है या अट्रोशियस हो गया है ये आउटरेजस होता है मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर वाली चीज ठीक है तो आउटरेजस में आएगा दोनों ही तो आप लिख ले लो कॉमन सेक्शन में एग्रीगियस इक्वल्स टू अट्रोशियस चलो अच्छा अब आगे देख लेते हैं समझ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर क्या था हमारे पास लेट्स सी अबाउट दैट तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर अब यहाँ बताना है आपको इनमें से कौन सा सत्य है ट्रू कौन सा है ये बताना है ठीक है स्टेटमेंट ए में देखो दिया हुआ है द परस्यूट ऑफ हैपीनेस इज फाउंडेड अपॉन ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी बोथ आर एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी विच मेक्स नो डिस्टिंगशन बिटवीन द बर्थ मार्क्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल्स फिर देखो सिंह बी में दिया है क्लियर माइनॉरिटी ऑन द बेंच आल्सो प्लेस देयर फेथ इन अ सिस्टम दैट सो फंडामेंटल राइट्स एज अनसेलेबल इन अ सिस्टम वेयर एन इंडिविजुअल विल नॉट बी वेविंग हर लिबर्टी सिंपली बाय एक्सेप्टिंग ग्रांट्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फिर स्टेटमेंट सी में दिया है द कोर्ट यू नो एक्नॉलेज दैट द स्टेट वाज नॉट डूइंग एनी वन अ फेवर बाय प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज दीस वर एज मच एन एंटाइटलमेंट दैट स्प्रैंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज द अदर फ्रीडम्स फ्लोइंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट सो इफ यू फील that option 1 is true you can simply type 4-1 in the comment section below the video if you feel option 2 is true you can type 4-2 in the comment section below the video if you feel number 3 is right you can simply type 4-3 in the comment section below the video if you feel number 4 is right you can simply type 4-4 in the comment section below the video and if you feel number 5 is correct you can simply type 4-5 in the comment section below the video theek hai to ab dekho yahan baat ho rahi hai ki satya kaun sa hai iski baat chal rahi thi तो देखिए स्टेटमेंट बी पहले बार तो देखिए दिया हुआ है क्लियर माइनॉरिटी ऑन द बेंच जो कि मेजॉरिटी होना चाहिए था तो बी तो देखो हर इज ट्रू नहीं है जिसका मतलब क्या है ए और सी ही ऐसे बचते हैं जो कि सत्य हो सकते हैं एंड दैट मींस फोर डैश फोर और ओनली सी एंड ए इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप आपने यही लगाया था यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है चलते हैं वापस ई पेपर पर आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है so a wash in water crisis now business as usual approaches to water security are no longer sufficient to agar main aapse puchu ki kya lagta hai aapko pani jo maan lete hain koi particular shehar hai is dharti ka theek hai aur us pe pani khatam hone wala hai to usually aisa scenario ya aise halat kab tak ho sakte hain ki pani khatam ho jaye kisi particular shehar mein dharti ke ho sakta hai aap bolenge sir 2030 ya 2050 ya 2070 वेल well, जोहान्सबर्ग जानते हैं आप लोग जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जहां पर बेसिकली इंडिया इनफैक्ट आई सपोज इंडिया वन देयर वर्ल्ड कप फाइनल इन जोहान्सबर्ग और केप टाउन एनी वे तो ऐसी जगह होगा खैर साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग आपने सुना ही होगा जोहान्सबर्ग ट्रस्ट अभी हाल ही में इंडिया गई भी थी साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए जोहान्सबर्ग जो है वो शहर है जहाँ पर ना इसी साल अप्रैल दो में पानी खत्म हो जाएगा मतलब वाटर फिनिश्ड पूरे शहर में कहीं पानी नहीं है राइट right, ये समझो आप ना पीने के लिए ना किसी और काम के लिए द वॉटर इज कंप्लीटली ड्राइड ऑफ फिनिश गवर्नमेंट ने वहां पर अनाउंस कर दिया है कि अप्रैल 2018 में जोहान्सबर्ग में पानी खत्म हो जाएगा तो अब आप सोचो गाइज अगर ये आपके साथ आपके शहर में हो जाए तो आप कैसे जी पाएंगे राइट right, गाइज तो आज जोहान्सबर्ग शायद कल हमारा शहर तो इसीलिए ऐसा ना हो तो अभी से पानी को बचाना शुरू कर दीजिए ट्राई टू प्रिजर्व वाटर ट्राई टू सेव वाटर बिकॉज इफ यू सेव वाटर ओनली देन यू विल बी एबल टू सेव लाइफ तो अब चलता है एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा जहां तक देखो पानी की बात है देखो अब यहां बढ़ते हैं आगे एज वाटर डे ड्रॉस क्लोजर मार्च ट्वेंटी टू दिस ईयर्स वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर that nature based solutions which are also aligned with the principles and aims of 2030 agenda 
for sustainable development can offer answers to our most pressing water related challenges all right business as usual approaches to water security are no longer viable ab dekha jaye to march 22 yani ki kal kal dekha jaye to world water day hai isko likh lo kahin note down kar lo exam mein kaam aayega तो इस बार देखा जाए तो इस साल का जो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें बहुत ही क्लियरली एक चीज समझ में आती है और वो ये है कि अगर हम चाहते हैं 2030 का जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको हम लोग मीट करें तो हमें देखा जाए तो प्रकृति जो कि बहुत सारे हमारे सवालों का या हमारी मुसीबतों का जवाब दे सकती है कि और इनफैक्ट हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ठीक है चलता है एटीट्यूड से काम नहीं चलने वाला यही यहां बता भी रहे हैं अब इसी बात पे देख लेते हैं सवाल नंबर पांच क्या हमारे पास लेट्स सी अबाउट दैट सो देखो यहां पर बता रहे हैं कि जो एंटोनम है आपका वर्ल्ड एंटिसिपेटेड का ये क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर माय डियर फ्रेंड्स तो देखो आपके पास ऑप्शन है फोर सर्टन प्रडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड तो इसमें देख के मुझे यह बताओ कि एंटोनम क्या हो जाएगा एंटिसिपेटेड का फोर्सिन का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप पहले से ही देख लो या पहले से ही समझ जाओ कोई चीज सर्टन जो कि मतलब होना ही है फिक्स्ड है और राइट देन प्रडिक्टेबल मतलब ऐसी चीज जो आप पहले से ही प्रडिक्ट कर सकते हो किसी कोई ऐसी चीज और अनएक्सपेक्टेड देखा जाए तो ऐसी चीज जो कि आपने एक्सपेक्ट ना करी हो जिसके बारे में सोचना सोचा ना हो और वो अचानक से हो जाए ठीक है तो परहैप्स अगर आप यहाँ पर सही में बताओगे कि एंटोनम क्या हो जाएगा एंटिसिपेटेड का तो वो देखो ऑप्शन नंबर फोर ही होने वाला है अनएक्सपेक्टेड ठीक है गाइज सो दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में यही लिखा होगा कि क्वेश्चन फाइव का आंसर नंबर फोर है एंटिसिपेटेड मैं चाहूंगा साथ में लिख भी लो कमेंट सेक्शन में एंटिसिपेटेड इक्वल्स टू प्रिडिक्टेड एंड यू नो एंटिसिपेटेड इक्वल्स टू प्रिडिक्टेड बिकॉज एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है वही जो मतलब प्रिडिक्ट का होता है यानी कि पहले से ही सोच लेना या समझ लेना किसी चीज के होने के बारे में ठीक है तो एंटिसिपेटेड इक्वल्स टू प्रिडिक्टेड ठीक है चलो अब आते हैं वापस देखते हैं ई पेपर आगे समझते हैं इस आर्टिकल को नाउ नेचर बेस्ड सोल्यूशन यू नो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होल्ड ग्रेट प्रोमिस इन एरियाज विच ऑल्सो इंक्लूड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन इंप्रूवड ह्यूमन सेटलमेंट एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन वाटर रिलेटेड डिजीज रिस्क रिडक्शन एंड हेल्पिंग टू रिस्पॉन्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज सो देखा जाए तो अगर हम सच में प्रकृति की हेल्प लें तो बहुत सारा हमें हेल्प मिल सकता है साथ ही में कहाँ कहाँ पर जो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन है उसके इलाके में जो और भी ज़्यादा पहले से अच्छा होता जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उस वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सकती है साथ ही में जो ड्रिंकिंग वाटर में जो बेसिकली जो अच्छा प्योर पानी होता है उसका एक्सेस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और मतलब जो भी दिक्कतें हैं जो हम लोग आजकल की दुनिया में फेस कर रहे हैं उन सब में हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर हम लोग यहाँ पर जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन हैं जो प्रकृति का सोल्यूशन है उनको फॉलो करें तो Now, water hotspots, the water related challenges we faced, we face today are immense. बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम आज दुनिया में फेस कर रहे हैं पानी को लेकर के पानी की समस्याओं को लेकर के the world's population is expected to increase 7.6 billion 2017 to between 9.4 and 10.2 billion people in 2050. तो देखा जाए 2017 में जनसंख्या तो 7.6 billion तक हो चुकी थी और 2050 में ये जनसंख्या दुनिया की हो जाएगी 9.4 या 10.2 billion. ठीक है अब देखा जाए और इनका जो दो तिहाई हिस्सा होगा वो शहरों में रह रहा होगा ठीक है यूएन का एस्टिमेट है और राइट यू एन एस्टिमेट्स एट दैट मोर देन हाफ ऑफ दिस एंटिसिपेट ग्रोथ विल बी इन अफ्रीका यू नो दैट विल बी अराउंड लेट्स जस्ट से 1.3 बिलियन एंड एशिया 0.75 बिलियन ठीक है दीज द फॉर दोज मोस्ट इन नीड ऑफ वाटर विल बी इन डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज तो देखा जाए तो दो तिहाई हिस्सा जो बेसिकली होगा पूरी दुनिया के दो में वो शहरों में भी रह रहा में ही रह रहा होगा और जो बेसिकली यहाँ बड़ा बढ़ोतरी होने वाली है सात पॉइंट छः से नौ पॉइंट दो या दस पॉइंट चार बिलियन का तो इसमें से जो मोर देन हाफ होगा ना वो एशिया और वो एशिया और अफ्रीका में ही होने वाला है तो एक पॉइंट तीन बिलियन देखो अफ्रीका में लोग बढ़ेंगे और एशिया में एस्टिमेटेड है कि जो है तकरीबन पॉइंट बिलियन लोग बढ़ जाएंगे तो एनी वे कहने का पॉइंट ये है तो हम ऐसा अफ्रीका और एशिया को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि जो रीज़न भी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो वो पड़ेगी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और जो इनफैक्ट यानी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है लाइक like हमारा डेवलपिंग नेशन है इंडिया तो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी पानी में तो इंडिया वन ऑफ द नेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली पानी की वैसे भी हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलरिटी या सेकेंड मोस्टली पॉपुलेटेड हैं और शायद दो में हम लोग चाइना को ओवरटेक करके बन जाएंगे द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन ठीक है तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है पानी की जहां तक हमारी बात है ठीक है तो चलो आई होप कि आप यहां मेन समझ गए होंगे थीम क्या है क्या बात हो रही है यहां पर नाउ
तो देखो भाई एक बहुत ही सिंपल सा सिक्स सेंटेंस पर एग्जाम्पल है आपके पास बताना है आपको कि सही ऑर्डर क्या होगा तीन काम करना सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लगे उसको फाइंड करना फिर लॉजिकल पेयर्स को फाइंड करना और उसके बाद जो पूरा अरेंजमेंट है उसको अरेंज कर देना ठीक है भाई चलो अब पॉज करो और फाइंड करो इसका पैरा जम्बल चलो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं जो आंसर है इसका सो इट्स डी ए सी एफ बी अब देखो डी और ए का पेयर ए के बाद ए और सी का पेयर उसके बाद एफ और बी का पेयर अच्छा तो देखो भाई डी से स्टार्ट होता है क्योंकि एज वर्ल्ड वाटर डे जो मेन सब्जेक्ट है ड्रॉस क्लोजर मार्च में टू दिस इयर्स वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट सब्जेक्ट का क्वालिफायर यानी कि और जानकारी जोड़ा सब्जेक्ट के बारे में रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट नेचर बेस्ड सोल्यूशन विच आर अलाइंड विद द प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ ट्वेंटी तो यहां पर यह वर्ब के बारे में बात कर रहा है एम के बारे में बात कर रहा है Agenda for sustainable development and offer answers to our most. तो perhaps verb के बारे में और जानकारी जोड़ा यहां पर फिर pressing water related challenges जो कि object है जिस पर action हो रहा है Business as usual approaches to water security are no longer viable. वायबल जो final summary है वो बताया है यहां पर तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने यही order लगाया होगा डी ए ई सी एफ बी और जो भी ऑर्डर लगाया है मैं चाहूंगा आप लोग लिखे कॉमेंट सेक्शन में ताकि मैं देखूँ कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं और या फिर कितना मतलब आपसे वो बन पाया है पैरा जम्बल चलो अब आगे देखते हैं जो आखिरी दो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ हेयर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 7.6 बिलियन 2017 टू बिटवीन 9.4 एंड 10.2 ऑलराइट बिलियन पीपल 2050 बाय टू थर्ड्स ऑफ देम लिविंग इन सिटीज तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर सेवन के पहले पार्ट में गलती है तो आप लिख सकते हैं सेवन अगर आपको लगता है सेकंड पार्ट में गलती है तो आप लिख सकते हैं सेवन डैश टू अगर आपको लगता है थर्ड पार्ट में गलती है तो आप लिख सकते हैं सेवन डैश थ्री अगर आपको लगता है फोर्थ पार्ट में गलती है तो आप लिख सकते हैं सेवन डैश फोर और अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो एर सेवन डैश फाइव नो एर तो पॉज कर लो वीडियो को बताओ गलती क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन में आई होप अब तक आपने जो है लगा लिया होगा आंसर यहां पर अब देखो बाय आप कहां लगाते हो जब आप सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हो राइट right? जिसने कोई एक्शन किया होता है लेकिन यहां पर क्या सब्जेक्ट की बात होनी जरूरी है नहीं तो यहां नहीं यहां क्या आएगा यहां पर विद आएगा ठीक है विद टू थर्ड्स ऑफ देम ना कि बाय ठीक है तो सेवन के तीसरे पार्ट में गलती है माई डियर फ्रेंड्स तो आई होप आपने यही लिखा होगा कॉमन सेक्शन में सेवन अच्छा अब एट की बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इम्पैक्ट You know, also impact the global water cycle with water regions, with wetter regions generally becoming wetter and drier regions drier. So, now tell me, here in this question, which part is wrong? If you think it's wrong in the first part, then you can write 8-1 in the comment section. If you think it's wrong in the second part, then you can write 8-2 in the comment section. If you think it's wrong in the third part, then you can write 8-3 in the comment section. If you think it's wrong in the fourth part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the fifth part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the sixth part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the seventh part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the eighth part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the ninth part, then you can write 8-4 in the comment section. If you think it's wrong in the tenth part, then you can write 8-4 ओके okay. अब एक काम करो यहां पर एंड दैट इज यू नो जल्दी देखते साथ में सो क्लाइमेट चेंज इज आल्सो इंपैक्ट अब देखो वही बात है ना जब प्रोग्रेस की बात करोगे तो इसके बाद तो आपका फर्स्ट वर्ड वर्ड प्लस आईएनजी आएगा ना तो इंपैक्ट ना हो करके ये इंपैक्टिंग होना चाहिए था सिंपल इज दैट सो इट शुड बी वॉट इट शुड बी क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इंपैक्टिंग द ग्लोबल वाटर साइकिल मतलब ये है कि ए डैश वन जो है देखिए आपके यहां पर आंसर हो जाएगा और पहली पार्ट जो है उसमें एरर है ओके गाइज सो अब आज हम लोग आ जाते हैं वापस सेंटर स्क्रीन पे सो दैट वॉज ऑल इन टूडे इस हिंदू एडिटोरियल अनालिसिस में उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा जरूर लाइक करिएगा वीडियो को कमेंट भी करिएगा बताइएगा कि और क्या बढ़िया कर सकते हैं साथ ही में शेयर भी करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम टूडे इज द हिंदू नाम जस्ट सिंपली से टू वर्च दैट्स पीस आउट